hoy empate a 24-7. López Obrador prefiere confiar en las capacidades del Estado mexicano y no habrá más chantajes, no habrá más malinchismos tampoco. Así que vamos a ver a qué se refiere y cómo lo dijo. Otras licitaciones. Presidente, ¿y qué lectura le da al hecho de que tres empresas que ustedes eh, presumieron que eran de las empresas mejores del mundo especializadas en refinería le digan que no se puede hacer esta refinería en este periodo y que no se puede con el costo de 8 mil millones? Es que hay sobreprecios en todo. ¿Y en el tiempo? También. Este, nosotros. Tenemos prioridades y vamos a trabajar más. Ya lo hemos hecho. Cuando fui jefe de gobierno eh, dije que íbamos a hacer el segundo piso y que lo íbamos a hacer en un tiempo y cumplimos en el tiempo, creo un año, año y medio, y salió y con costos razonados o razonables. Entonces, no este, tenemos ninguna preocupación, va a salir y es un desafío, pero tenemos que hacer la refinería y por eso eh, se decidió tomar esta decisión. Hugo Paez de Impacto, eh, Diario Televisión y Revista. Entiendo entonces que Pemex va a ser la dirección de proyecto y la dirección de obra. Sí. Eh, en este caso, eh, pues estamos hablando posiblemente de decenas o cientos de contratistas o subcontratistas que estos se van a licitar, que es lo que sí. está comentando. Pero, y habla también del sobreprecio, nada más que en las licitaciones abiertas, no tan restringidas como eh, se hizo esta pues es, es, es el propósito, el, el sobreprecio, llegar a una cantidad justa de la persona ganadora o de la entidad ganadora. En este caso, el hecho de que se haya restringido a cuatro y que al final de cuentas hayan quedado tres, no limitó este, esta oferta de, los, de la ingeniería en el mercado, no, no limitó esto, no. el hecho de que hayan sido tres. Es, esa es una pregunta. Y la, y la otra es… este pues me imagino que esta licitación que se va a hacer en tiempo y todo, pues que es eh, aventurado, como dice la, la, la compañera, en el sentido de que, usted mismo lo dijo, Pemex no ha hecho una refinería desde hace 40 años. Entonces, eh, el, la, la experiencia y la de diversificación que hay ahorita en la tecnología, ¿cómo, ¿cómo la va a contratar o cómo la va a adquirir Pemex en este caso? Bueno, primero decirles que cuando se decide eh, que sean estas empresas… Es por la seriedad, porque hay muchas empresas y parte de la corrupción que imperó tuvo que ver con dar contratos a gente que no tenía nada de experiencia, ni tenían empresas. Los domicilios que presentaban eran a veces hasta de casas particulares, en colonias pero tenían influencias y por la corrupción les daban el contrato. Eso lo saben ustedes y es de dominio público. Estas empresas se dedican a eso, a la construcción de refinerías. Entonces, por eso se decidió eh, seleccionarlas, porque tienen experiencia en la construcción de refinerías. Si se abría, eh, iban a salir posiblemente empresas que eh, presentaran ofertas de terminar la refinería en tres años y hasta a lo mejor en menos de ocho mil millones de dólares, pero íbamos a tener en los hechos el problema de que no iban a tener capacidad técnica profesional ni este, recursos suficientes para llevarla a cabo. Eso 
aclara el por qué se recurrió a estas empresas. Eh, el sobreprecio al que yo este, hago referencia es de que eh, sus estimaciones siempre son al alza de las empresas, eh, es muy común que ellos hagan estimaciones pensando en lo que se paga en dólares a trabajadores en el mundo y este, al final de cuentas se le paga menos a los trabajadores mexicanos y eso aumenta la utilidad de las empresas. No queremos eso, pensamos que se le puede pagar bien a los trabajadores mexicanos y que la utilidad sea para la nación. Y tenemos mucha capacidad técnica, hay eh, refineros expertos mexicanos que nos dan la seguridad de que vamos a poder tener la tecnología, los elementos técnicos para construir la refinería. Fíjense cuánta capacidad tienen los técnicos mexicanos que se esmeraron estos tecnócratas corruptos en destruir a Pemex y avanzaron en la destrucción de instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, que era ejemplar. Sin embargo, eh, se mantuvo el Instituto Mexicano del Petróleo y todavía, a pesar del abandono, los técnicos del Instituto Mexicano del Petróleo están eh, creando nuevas tecnologías que eh, ponen al servicio de empresas, incluso que se eh, utilizan en empresas petroleras del mundo. Sí tenemos capacidad, esa es la respuesta. Eh, y hago un llamado a todos los trabajadores petroleros y en particular a los especialistas en refinación. La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz hace 40 años. Pues como ven ustedes lo que nos acaba de comentar el presidente, un tema bastante polémico porque primero pusieron el grito en el cielo que porque eran cuatro empresas corruptas que habían ocasionado daños ambientales en otros países donde habían trabajado y que cómo era posible que se les fuera a contratar para la refinería de Dos Bocas. Ahora que López Obrador se da cuenta que estas empresas querían hacer negocio, lo que querían chantajear, pidiéndole más dinero por un proyecto que sabían que iba a ser el estelar de López Obrador, entonces las manda por un tubo y dice mejor las, que las haga el Estado y así nos ahorramos un dinero que va a ser fundamental para otros programas, para otros sectores de la población y están enojados, entonces ¿quién nos entiende al final de cuentas? Lo único que sé es que no se puede permitir que se chantaje al presidente. Eso me parece, de entrada, algo que se tiene que poner sobre la mesa. No es posible que todavía crean que estamos en los anteriores exenios donde la prioridad era hacer el dinero y después se vea tiempo y recursos si dejaban algo, si sobraba algo, pues entonces sí destinarlo a obras públicas y ver cómo las dejaban, rezarle a no sé quién para que no se fueran a tener socavones, no fueran a tener tanta cosa. Entonces, no tal, nunca están conformes, nunca están conformes. 
pero lo que sí es que qué bueno que se va a ahorrar dinero para que vean que aquí no se viene a hacer negocio. Amigos, pues esto es lo que tengo para ti el día de hoy en Patria 24-7. Yo soy Fernando Carmona. Simplemente recuerda que la verdad no será libre.